слова старого позыва. Не следует обижать людей, сказал старый позыв. Я никогда не обижаю людей. Не следует спорить с людьми, опасно говорить им злые слова. Даже если ты их хозяин, нельзя ругать их, особенно если они сами не считают себя виноватыми. Потому что Бог накажет, спросила маленькая конья. Бог наказывает руками обиженных людей, вздохнул позыв. Ну а теперь беги, беги домой. Слышишь, мама зовет. Ханья! Занеслось с улицы. Ханья выбежала из дома, прислушалась к крику и побежала в другую сторону. Ханья! Доносился голос издалека, становясь все тише и тише. Она выбежала на окраину, закрыв ладонями уши, пробежала мимо играющих в кости мальчишек, тех, что все время дразнили ее и выкрикивали вслед нехорошие слова. Забралась на вершину холма, с которого открывался вид на всю деревню от первого до последнего дома, и стала спускаться к реке. Река пахла рыбой и навозом. Воздух Ахмед гнал маленьких коренастых лошадей вверх по течению. «Привет!» — крикнула ему Ханья. «Удачного пути!» — Ахмед улыбнулся и приветливо кивнул ей. «Я молодец!» — подумала Ханья. И, дождавшись, пока табун исчезнет за поворотом, стянула себя платье и полезла в воду. Вода льдом обожгла ее кожу, дыхание перехватило. Зайдя в реку почти по пояс, коня нагнулась, чтобы зачеркнуть воду ладонями и умыться. Шагнула вперед, наступила неосторожно на скользкий камень, почувствовала, как течение толкает ее под колени. Она попыталась выпрямиться, не удержалась и с визгом упала в поток. Вынырнув и продолжая бежать, она на четвереньках, цепляясь за каменистое дно пальцами и обдирая лодыжки, стала выбираться на берег. «Ты чего здесь одна купаешься?» — послышался голос над ее головой. Ханья подняла глаза и увидела на берегу загорелого бородатого ухмыляющегося парня, не похожего на здешний. Он с интересом разглядывал ее. Опомнившись, Ханья схватила платье и стала натягивать его через голову. Платье прилипало к мокрой коже, а Ханья торопилась. Голова застряла внутри, ничего не видя, от беспомощности она вновь истошно завопила и почувствовала, как сильные чужие руки одним рывком вниз высвободили ее. Поправив платье и убрав, и убрав с лица волосы, она увидела, что незнакомец все так же отмыляется, наблюдая за ней. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Не твое дело», — сказала Ханья. Но вспомнила слова Фазыла и смутилась. «Меня зовут Бахадур», — сказал парень. «Лал Бахадур. И я ищу Фариду. Знаешь такую?» Конья из-под лобби взглянула на незнакомца, размышляя, стоит ли доверять ему, и, наконец, сказала. «В деревне две Фариды. Моя мать и старуха Фарида, та, что живет в последнем доме на окраине. К ней ходят женщины, когда хотят, чтобы у них появились дети». «Ясно», — задумчиво почесал породу Бахадур. «А сколько твоей матери лет?» Конья сосредоточенно нахмурилась. «Много», — наконец сказала она. «Ясно», — повторил Бахадур, — «проводишь меня к ней?» «Нет», — сказала Ханья. Пока они шли по склону в сторону деревни, Ханья все время молчала и вертела в руках подарок Бахадура — маленькое колечко с блестящим камушком. Ей нравилось, что плики от него скакали по земле и по листьям, до которых сама Ханья в жизни бы не дотянулась. Бахадур тоже молчал, думая о чем-то, иногда улыбался этим своим мыслям. Ханья взяла его за руку, словно так и удобнее было перебираться через крупные камни, встречающиеся по дороге. Его рука была теплой и сильной. И Ханье нравилось ощущать близость этой силы, словно какую-то причастность к ней. Она чувствовала, как из этой руки ее худое тело наливается уверенностью, словно рука Бахадура была принадлежавшим ей, Ханье, оружием. Но когда они подошли к самой деревне, она выдернула ладонь и спрятала колечко в рот. Она боялась, что мальчишки охликнут ее, но они, молча и с удивлением проводив взглядами незнакомца, снова принялись за игру. «Ну, где ваш дом?» – спросил Бахадур. «Вон мама!» – сказала Ханья и крикнула. «Мама!» Молодая усталая женщина, набиравшая воду в кувшин из колонки по воду, подняла глаза. «Где же ты была? Я тебя весь день ищу!» — закричала она и увидела Бахадура, стоявшего рядом с Ханьей. «Здравствуй, Фарида!» — сказал он. «Это Лал Бахадур, мама!» — сказала Ханья. «Он тебя искал!» «Ко мне, значит, пришел?» — спросила мать, скинув бровь. «Ну, проходи!» «А ты погуляй пока!» — бросила она дочери. «Я есть хочу!» — закричала Ханья. «Подождешь!» — сказала Фарида. И они с Бахадуром зашли в дом. У, -у, у чтоб вам всем от ярости конья чуть не проглотила колечко. Быстро достав его и надев на палец, она обошла вокруг дома и вышла на террасу, где стояли ящики с приготовленными на продажу фруктами. С трудом опрокинув один из них, она собрала рассыпавшиеся финики в кучу и поволокла ящик к окну. Перевернув ящик, она встала на него и заглянула в комнату. Бахадур и Фарида сидели за столом. Конья увидела, что своей сильной рукой лал Бахадур гладит руку ее матери и улыбаясь, что-то тихо говорит ей. Фарида тоже улыбалась, но по лицу ее текли слезы. Лал Бахадур полез одной рукой в карман и достал колечко, такое же, как Ханьи, только больше и красивее, желтое, с крупным сверкающим камнем. Ханья слезла с ящика, сорвала с пальца свое колечко, намереваясь выкинуть его вон, но передумала, спрятала обратно в рот и принялась толкать ящик назад кучей фруктов. Было душно. Солнце почти село, и в воздухе пахло сладким дымом. 
Куры, которые собрались было полакомиться разбросанными финиками, тихо, но возмущенно кудахтали, прижавшись друг к другу в стороне от ящиков. Ханья увидела, что рядом с фруктами, свернувшись в последних лучах солнца, греется толстая блестящая гадюка. Мгновенная мысль возникла в голове Ханьи. Стараясь шагать как можно тише, она подошла к змее. Та повернула голову и лениво зашипела. Тогда Ханья изо всех сил подняла ящик, накрыла им гадюку и села сверху. Она чувствовала, как сгибается и бьется о стенки ящика, под ней сильное и упругое тело змеи. Выждав, пока первый порыв ярости утихнет, Ханья стала медленно волоком тащить ящик к одной двери дома. Уже давно прошел мимо Ахмед, ведя свой топун на ночлег. Уже пальцев Ханьи не хватало, чтобы сосчитать, сколько звезд появилось на небе, когда дверь наконец открылась. Фарида собирала растрепанные волосы. Лал Бахадур улыбался. «А, вот ты где!» — радостно сказал он, увидев Ханьи. «Устала ждать нас!» Ханья улыбнулась, но было темно, и Бахадур не мог разглядеть выражение ее лица. «Совсем не устала!» — сказала она и встала с ящика. «Смотри, я тоже приготовила тебе подарок!» «Да?» — удивился Бахадур. «Как интересно!» Он подошел к ящику и перевернул его. Гадюка вскинулась, зашипела и, спружинив, подпрыгнула в воздух в сторону Фариды. Бахадур закричал, кинулся в бок, закрывая тело мать Ханьи, и сильным ударом сапога отбросил яростно шипящую и плюющуюся ядом гадюку в кусты. Ханья проследила взглядом за тем, куда упала змея, и выбежала за ворота. Она побежала через деревню. Мальчишки уже не играли в кости. Почти во всех домах горел свет в окнах, но людей не было видно. И только когда Ханья пробегала мимо дома старого Фазыла, тот вышел на порог и остановился, провожая ее взглядом.